，小心你怎么在这儿？他想看，就让他看吧。我们就不要瞒着他了。小心，不是你看到这样，听我解释。小七，大勇哥，人家可是都给你了，你走了我可怎么办？喂，孩子，你不应该来的，爸爸不要我们，你要妈妈怎么办？这个下贱的女人，竟然怀了嘉远的孩子，怎么知道自己嫁不进李家，就想用孩子来套路嘉远？<笑>我告诉你，做梦！给我打掉他！求求你，求求你放过我！你真的不怕嫁远知道吗？嘉远也是你能叫的，实话告诉你吧，就是他让我来的。说到底。你不过是家远随便在外面玩的一个女人，我已经让人跟着你了。如果你以后再纠缠家远，我绝不会放过你。开始吧，放开我，放开我！管用吗？放心，还在实验的一种新型药物，打一针就会流产。那就再打一针，最好让他永远也醒不过。赶紧说了，这都被发现了，也是自焚，快点说了，查不出来。哟，乔西，乔西，你给我出来！你躲什么？不能听我解释吗？你怎么在这儿？嘉玉姐让我来看看。你看，保险箱里的一百万已经被陈小希偷走了。我当时就跟你说了，他就是为了钱而接近你的。明天不可能，他不是那样的人。我这儿都有证据，陈小希在外面一直有一个男人，他叫邱飞。他的母亲得了重病，需要天价的医药费。我怎么记得他就是这个时候开始接近你的，嘉远哥，这还不够证明吗？陈小希，别让我再看见你。欢迎大师弟师回国，此处应该有个拥抱。师兄，谢谢你来接我们。是我该谢谢你。你说你要一辈子单身，也不能不跟男人交往呀。那倒是没有，就是不太习惯。李总，李总。这是您获得国际红点设计奖的一项。您说您设计上手，您向您表白，您是否打算正面回应一下？爸爸，谁家的孩子？怎么这么没教养？对不起，对不起，孩子不是故意的。是你，他果然是我的爸爸。你知不知道大庭广众之下乱喊别人爸爸，对我们李总的声誉造成多大的影响？真的非常抱歉。我以后一定看好他，不让他乱跑的。说句道歉就有用了吗？这位小姐，你知道我的表有多贵吗？准备好钱给我打电话，否则我的律师会告到你怀疑人生。你看好你的孩子，看不好就别生。哎，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，陈小希，你还敢回来？还带着孩子？李总，请您回应一下孩子的事情。李总，李总，李陈小希，我居然没死，还把孩子生下来，不可能，这怎么可能？绝对不能让家远知道发生了什么。陈小希，既然是你自己选择回来，就别怪我再次把你弄死。
洛洛，以后不许随便乱跑，更不许随便叫人爸爸。可是那个人真的是爸爸，要不然为什么和你手机里的照片一模一样？我说不是就不是，听到了吗？哦，可是你们明明认识。陈小姐，爸爸。好的。诺诺，你待在这儿别乱跑，等妈妈回来。你好，总经理，我来做述职报告。请坐。怎么会是你？收过我们工作室的，不是宜兴设计公司吗？宜兴设计是我们嘉远国际的子公司。多年前，陈小姐处心积虑去到国外，现在回来又想方设法的接近我，怎么又想撩完我，拿钱消失？工作室我不卖了，你总另请高明吧。站住！嘉远国际是你想来就来、想走就走的吗？你什么意思？当初是你劈腿在先的。还想打掉我的孩子，我不拖你两口就算好的了。当初你不辞而别，给过我解释的机会了。你把我当什么人？李香远，我不是非你不可。陈小姐，考虑清楚了吧？合同意向书已经签了，现在反悔，违约金赔得起吗？况且我的手表维修费一百万，请现在立刻马上转账给我。你想钱啊？我不同意，不同意。当初你一走了之，经过我同意吗？现在又想单方面撕毁融资合同，又经过我同意吗？李总，请你自重。妈妈，快来救我！哪来的野孩子啊？还弄脏我的衣服，欠收拾，我打不死你。秦小月，你再敢动我的孩子，我一定剁了你的手。果然是你这个贱女人，在国外鬼混这么多年，还有脸带着你的野种回国？给我闭嘴！你要是再敢侮辱我的孩子，我不介意让你在这里一面扫地。你，嘉远哥，快来救救我！够了，陈小希，谁给你的胆子敢动我的人？你的人，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必百倍奉还。嘉远哥，你快管管他，还有他带来那个野种，都把我衣服弄脏了，好几万了，他还欺负我。难道当初他拿了我的钱，就是为了养这个孩子？这孩子到底是谁？爸爸，我当然是你的孩子。这个小杂种，敢在这儿乱认爸爸，打死你！秦小月，你再敢动我儿子一下试试。还有，我要是说的话，你记不住的话。我不介意，让你现在就长长记性。嘉远哥，他太嚣张了，你快管管他吧。李嘉远，以后选女人，真的你的眼睛看清楚。小诺，我们走。慢着，陈小希，你不觉得欠一个道歉吗？你别太过分。难道你不应该向我道歉吗？我要是不道歉，我要是不道歉。你们别吵架了！刚才我口渴去接水喝，这个老公婆走过来故意撞我，还把水往自己身上泼，还赖我，都是他的错。这个小杂种，和你妈一个德行，满嘴谎话，胡言乱语。来人啊，把他赶走！保安，保安，违约金我会还给你，这种公司不会跟我合作。五千万违约金。陈小姐打算什么时候还钱？这个不用你操心。协议规定是三个月，以你的经济状况，怕是十年都还不起来。到时候你去坐牢，这小子只能送孤儿院了。你无耻！签了这份合约，融资款会立刻打给你。至于怎么分配，我不管。明天开始正式上班。如果不签呢？你要是不签的话。就立刻支付违约金，这么多钱，劳期至少十年起步。操！陈小希，这要不是我的孩子，你就死定了。嘉远哥，你还给他钱做什么？他不配。要不要去查查监控，看看到底发生了什么？你不觉得欠他一个道歉吗？嘉远哥。人家可是都给你了，你居然为了这么一个女人跟我生气
六年前发生的事，需要我亲口告诉你。可是佳怡姐说了，要我们结婚。我姐是我姐，我是我，我很忙，清理以后不要随便来我公司。说到底，就是一个肮脏的农民，迟早找机会玩死。妈妈，那个老巫婆说要报复你，你怎么知道的？因为我会读心术啊。爸爸说，我要是不是他的孩子，你就惨了。如果他敢动我，他就惨。走吧。哎，你们是谁？我是公司新来的员工，第一天上班。麻烦你让一下。你说新来的就新来的，小小年纪带这么点小孩，一看就不检点。我们家养剧团不需要你家女人，赶紧滚！不欺负我妈妈！你臭小子！别碰我儿子！他这样，我报警了。干干干、啊！干什么呢？大门口拉拉车扯，影响公司形象。肯定好，高副总，这个女人带孩子来闹事儿，还骗人说是员工。我让她离开，她还报警。你谁啊？敢来家远闹事？我是新来的员工。陈小希，昨天刚入的职。工牌呢？还没来得及办理。叫的真不错、啊，得玩一玩。你到办公室，我亲自给你办。愣着干嘛？还不让开？他要害妈妈，我要阻止他。妈妈，你不能跟他去，他想要害你。宝贝，他害不了妈妈了。没事，走吧。干得不错，拿去抽。谢谢月。喂，佳怡姐，当初纠缠家远哥的那个女人，她又回来了。刚刚我还看着她跟着高副总进了办公室，您快来看看吧